വെൽക്കം ടു ഓൾ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഉള്ളത് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫീച്ചർ നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ചില സമയത്ത് ഫോർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് എൻട്രി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പാറലിലുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ പ്രീമിയത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഐറ്റം പ്രീമിയം കൂടി വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പേ ചെയ്യാത്ത കാരണമാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് വെൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആൻഡ് കോൾ മണി ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും കോൾ മണിയും പേ ചെയ്യാത്ത കാരണം ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി എന്ന് അതായത് പ്രീമിയം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ദ പ്രീമിയം ഫ്രം ഷെയർ ഹോൾഡർ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലുള്ള എൻട്രി ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ അതായത് കമ്പനി കോൾഡപ്പ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ അതായത് പ്രീമിയം അൺപെയ്ഡ് ഇത് പ്രീമിയം റിസീവ് ചെയ്യാത്ത കേസാണ് കേട്ടോ പ്രീമിയം അൺപെയ്ഡ് അയാൾ തരാത്ത പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ കാരണം ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതെന്താണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ അൺപേ അൺപേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് അതായത് പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം അതായത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ഈ കേസിൽ പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് അതായത് എന്താണ് കോൾ മണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അയാൾ പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് ഇനി ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അതായത് അയാൾ ആ എന്താണ് ഷെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എത്രയെങ്കിലും എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് വരിക ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് സോ പ്രീമിയം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻട്രി പഠിക്കുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ കോൾഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അതായത് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അയാൾ പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം അവിടെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് കോൾ മണി അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് അയാൾ ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ചില കേസിൽ എന്താണ് കോൾ മണി പേ ചെയ്യാത്ത കാരണം നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അതായത് അയാൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പ്രീമിയം അയാൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പനി റിസീവ്ഡ് ദ പ്രീമിയം എലോങ് വിത്ത് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ അതായത് കോൾഡപ്പ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് അതായത് കോൾ മണി എത്രയാണ് അൺപെയ്ഡ് അത് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഷെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അയാൾ അടച്ച എമൗണ്ട് അതിൽ എന്തില്ല പ്രീമിയം പെടില്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ അതായത് ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ അടച്ച എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക കാരണം അയാൾ അടച്ച സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സോ ഷെയർ ഹോൾഡർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അടച്ചിട്ടുള്ള കേസിൽ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതായത് കോൾ മണി അടയ്ക്കാത്ത കാരണം ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രിയാണത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഷെയർ ഹോൾഡർ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് എഴുതുക അങ്
ഫോർ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടത് ത്രീ ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ടു ഓൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മിസ്റ്റർ രാജു വോസ് അലോട്ടഡ് ഫിഫ്റ്റി ഷയൂസ് ഗിവ് ദ നെസസറി ജേണൽ എൻട്രി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫോർ ഫീച്ചർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് മിസ്റ്റർ രാജു ഫെയിൽ ടു പേ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആൻഡ് ഹിസ് ഷെയേഴ്സ് വെർ ഫോർ ഫീച്ചർ അതായത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അയാൾ പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന എൻട്രി എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആണ് പേ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കോൾ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി വരെ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ത്രീ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ആണ് അതായത് രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി രണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ സോ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഈ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേസ് വാല്യൂ റിലേറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് പ്രീമിയം ക്യാപിറ്റലിൽ പേരില്ല സോ ത്രീ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നാല് രൂപയാണ് അതിൽ രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് സോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രൂപയാണ് സോ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അഞ്ച് രൂപയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എത്ര തന്നെ അമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമുക്കറിയാം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നോട്ട് പെയ്ഡ് ആണ് സോ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എത്രയാണ് നോക്കി നോക്ക് രണ്ട് രൂപ അമ്പത് ഷെയേഴ്സിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് നമ്മൾ എൻട്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തുണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം അൺപെയ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് നാല് രൂപ അതായത് രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചറിൽ നമുക്കറിയാം അയാൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് വരിക അയാൾ ആകെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാത്രമേ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പേ ചെയ്യാത്ത കാരണമാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ട് അമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന എൻട്രിയാണിത് അപ്പോൾ ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലാണ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേസ് വാല്യൂ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി ആ ഷെയറിൻ്റെ എത്ര രൂപ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൽ പ്രീമിയം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല ഈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം എഴുതുക ഇവിടെ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരും പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടും പെടും അടുത്ത കേസിൽ ഇഫ് മിസ്റ്റർ രാജു ഫെയിൽ ടു പേ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആൻഡ് ഓൺ ഹിസ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ടു വേ ദ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഹിസ് ഷെയേഴ്സ് വേർ ഫോർ ഫീച്ചർ അയാൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും പേ ചെയ്തിട്ടില്ല കോളും പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രീമിയം ഈ കേസിലും അയാൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളും കൂടിയും കമ്പനി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളും ഫെ പേ ചെയ്യാത്ത കാരണമാണ് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വരും മൂന്ന് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി മൂന്ന് രൂപ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ട് രൂപ കമ്പനി വിളിക്കും അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് നാനൂറ് നമുക്കറിയാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും പേ ചെയ്തിട്ടില്ല കോൾ മണിയും പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് പ്രീമിയം സോ പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് പ്രീമിയം എത്രയാണ് രണ്ട് രൂപ അമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്
and on subsequent failure to pay the final call shares were forfeited but a final call vare vilichu adu karanalla final call pay eta karan forfeit cheyidu adu 10 rupees vilichu raju edakke piyate first call um final call um adha idu allotment pay cheyidund adha idu premium pay cheyidund nu artham so premium pay cheyidundengil veruna entry endha forfeiture inde share capital account debtor to share call account debtor to share forfeiture account appo share capital 10 rupees vilichu adu kondaanallo final call vilikatha karan cancel cheyidu nu parayadu appo 10 into 50 500 2 എന്താണ് ആദ്യം അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൾ റിലേറ്റഡ് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ എത്രയാണ് ത്രീ അമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റമ്പത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് കോളും അൺപെയ്ഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് കോൾ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു അമ്പത് എത്രയാണ് നൂറ് അപ്പം സെക്കൻഡ് കോൾ റിലേറ്റഡ് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് പിന്നെ ഷെയർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് ആ ഷെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാല്യൂ ആര് പേ ചെയ്തത് ഷെയർ ഹോൾഡർ പേ ചെയ്തത് അയാൾ പേ ചെയ്ത പ്രീമിയം വരില്ല ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് അയാൾ അപ്ലിക്കേഷനും അലോട്ട്മെൻറ്റും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നാലാണ് അതിൽ രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് രണ്ട് രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി മാത്രമേ വരുള്ളൂ പ്രീമിയം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സോ മൂന്ന് രൂപ അപ്ലിക്കേഷനും രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റും അഞ്ച് രൂപയാണ് ആ ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ റിലേറ്റഡ് അയാൾ പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റും മൂന്ന് രൂപ അപ്ലിക്കേഷനും അങ്ങനെ അഞ്ച് രൂപ അപ്പം ഷെയർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നോക്കി നോക്കൂ ഷെയർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ ഇത് വിത്ത് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സോ ഫാർ പെയ്ഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഷെയർ പ്രീമിയം അങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യപ്പോൾ പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യാൻ എഴുതുന്ന എമൗ എൻട്രി ഇതാണ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഫ്യൂച്ചറിന് എഴുതുന്ന എൻട്രി ഇതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതിൽ പ്രീമിയം പെടില്ല ഫേസ് വാല്യൂല് കമ്പനി എത്ര കോൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുൾ അൺപെയ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം നമ്മളിവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതുമ്പോഴോ ഇത് പ്രീമിയം പേ ചെയ്ത കേസാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അക്കൗണ്ടിലാണ് ആ ഷെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അയാൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് എഴുതുക ആ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ പ്രീമിയം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ആണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ എത്ര പേ ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്